Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Ang accounting discussion online na classroom mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na meron konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. Okay? So, today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Rules of Debits and Credits. Okay? So, actually, uh, whenever I discuss certain topic to my students, kapag nagsusolve kami, palagi ko talaga siyang pinapasokan ng konsepto. Bakit ganun mo siya ginagawa? Ang problema, dito sa Rules of Debit and Credit na to, walang masyadong konsepto. At kung meron man, ay sobrang boring. Okay? Ang punto ko, even though ito yung sobrang importanting rule sa accounting, hindi po natin siya sobrang mapapalalim. Kaya wala kang magagawa kung hindi siya ay memoryahin. Okay? So, ibig kong sabihin, memoryahin mo siya, tandaan mo siya, kahit wala siyang ganun kalalim na konsepto, hanggang dumating dun sa pagkakataon na sa talaga ay hindi mo na nalilimutan at part na ng subconscious mo. Okay, kung pagibahagi na ng buhay mo, katulad ng pagising mo sa umaga, ang una mong kinukuha ay cellphone. Hindi ba? Kasi naging bahagi na siya. Ganun po dapat para ma-appreciate yung rules of debit and credit. Okay, pero still din, hindi nga po ako pumapayag na walang kahit anong konsepto. Bakit ganun siya? Okay, nakita po natin, medyo kakaiba ang ating introduction ngayon. Meron po tayong hawak-hawak dito ngayon na mathematical equation such as plus, minus, times, divide. Na I believe, alam nyo na to elementary pa lang kayo. Na kapag nakalagay po ay cross na sign, meron kang something na value na idinadagdag mo dun sa isa pang value. And so on and so forth, dun, po, dun pa sa ibang mga, mga mathematical symbols. Ang tanong, ito po yung tanong na malupit dun eh. Paano mo nalaman na pag nakakita ka ng cross ay pa plus, pag nakakita ka ng x ay multiply, paano mo nalaman? Okay? Anong konsepto nila? Okay? Ang sagot po, okay, simula nung pagkabata mo, ginagawa mo na siya. At hanggang pagtanda mo, nasanay ka na lang na ganun. So, ganun din po yung rules of debit and credit. Wala ka ding magagawa, kundi tandaan na lang na ganun talaga siya hanggang hindi mo na nga siya makalimutan at maging bahagi na ng sistema mo. Pero basically, basically, saan po ito? Nag-originate itong mga simbol na to. Kung baga, dumating din sa panahon, yung history po ulit nito, ano, dumating kasi dun sa panahon na nagkakaroon ng mathematics, pero wala pang mga simbol. Ginagawa nila puro paragraph, puro sentence, kasi nauna yung mga words, okay? Anong napansin ng mga matematisya noon? Ang haba-haba naman, ang hirap maintindihan. Okay, kung baga, matagal yung kanilang mga, mga ano, mathematical solution, masod kung puro, ano, kung puro words ang gagamitin. So, therefore, anong nangyari? Nag-develop sila ng simbol at ang sabi nila, basta kapag ka sinabi, in addition, di ba? Yan ay cross. Hanggang tinanggap na lang ng lahat ng tao na yun po yun. So, ganun din po sa rules of, rules of uh, debit and credit. Pag po meron kayong nabasa o may nag-explain na hindi ganito, hindi ganyan, hindi po yun, hindi po yun. Wala po talaga siyang masyadong ibig sabihin. Sa para siyang mathematical symbol na kinasanayan na lang nila na basta pag ito ay ito yun. Okay? Ang ibig ko sabihin, okay, ano po ba talaga yung rules of debit and credit na wala kang magagawa kung hindi memorahin? The answer is this one. Ang sabi daw kasi, Increase in asset is debit. Decrease in asset is credit. So when we give definition to debit, what does it mean? Debit means increase in asset. O, di ba kayo na ngayon yun? Ano? Binalitan lang po, narito lang yung is. Nga lamang, okay, hindi lang asset, okay, ang ano ang elements in the financial statements, meron pang iba. Therefore, the definition of credit is many things. Okay, lima po siya. At kinakailangan nyo siyang matandaan, mamemorya. Ang ginagawa ko po sa mga estudyante ko, pinapamemorya ko, pinaparasay po silang isa-isa. At hindi pe, pwedeng hindi nila memorya. Kahit hindi nila naiintindihan, basta memoryahin nila yan. Kasi nga po, wala po siyang malalim na konsepto. Kailangan mo lang talagang i-absorb at makasanayan. So again, what does it mean by asset? Okay, increase in asset is debit. Okay, pero what does it mean by credit? Credit means decrease in asset. O, di ba? Ganun po yun. Yung meaning naman ng credit. Pero again, katulad ng, as, ng debit, ang credit po ay marami ring uh, definition. Mamaya, huwag kang mag-alala. Bibigyan natin kayo ng mnemonics ng mga techniques. Pero ngayon, we just try to read what does debit means, what does credit means. Ang sabi po dito, increase in liability is credit. So therefore, may another definition ng credit. Ito po yun. Yung isa ay ito. 
Decrease in liability is debit. So, another definition ng debit. It decrease in liability. Kung liba po tayo, increase in equity is credit. Decrease in equity is debit. Increase in income is credit. Decrease in income is debit. Increase in expense is debit. Decrease in expense is credit. Okay, so what does it mean by debit? Debit means this one, this one, this one, this one, and this one. While credit is the other way around. Okay? So, paano po natin siya explain? Again, hindi ko kayo matutulungan. Memoryahin nyo na lang. <laughs> Nakuha po yung punto natin. Ay, sa narasan yung mnemonics para po matanda namin. Okay, let's go back with the accounting equation. A is equal to L plus E. Okay? Tandaan nyo po na merong left and merong right. Okay? Ang left ay debit, ang right is credit. Okay? So, bakit left and right at saka yan ay debit credit? Bakit po sila doon? Basta, tandaan nyo na lang, wala din masyadong konsepto. Pero ako, dumating na ako doon sa punto. Pag meron akong kasama, may nagmamaneho. Sabi ko, maliwa tayo. Hindi ko sinasabing ko maliwa. Debit. Kasi accountant din yung kasama ko. Hindi din siya nalilito. Ay, kasi minsan nalilito ka kaliwakanan. Pero yung debit at credit dapat hindi. At tandaan mo na yan po talaga ay ganyan. Okay? Debit is left, credit is right. Pag narelate mo doon sa accounting equation, kung alin yung kahanay niya, yun yung increase. Kung alin yung kahanay niya, yun yung increase. So, di ba? Ang ibig kong sabihin, yung debit ay nasa A, nasa asset. Kung siya ay kasama niya, increase in asset. O, di ba? Ito, liabilities and equity. Nasa credit. So, therefore, ang increase sa liabilities at equity ay ano? Credit. Nakakuha niyo po yung correlation. Kung sino yung kahanay niya, siya yung increase. Ay, sir, may dalawa pa income and expense. Di ba napag-usapan natin po natin na yung income and expense ay bahagi ng tinatawag na equity. Narito po ang income, nandito din yung expense. Okay? At ang sabi din natin, income kung tumataas ang equity, di ba nagdagdagan, at expense kung naka, nababawasan ang equity. So therefore, what can we say? Ang income ay kakampi ng equity kasi nadadagdagan siya eh, di ba? So, so parang same sila. So kung ang increase sa equity ay credit, ang increase sa income ay credit din kasi nga magkatulad siya. Katulad nga po nung nakalagay dito, increase in income is credit. Well, kapag ka-expense, ang expense mo ay nakakabawa sa equity. So hindi sila magkasundo, okay? Kung ang increase sa equity ay credit, Therefore, ang increase sa expense ay credit din pa. Ay, siyempre hindi. Kasi nga sila hindi magkasundo. Kaya ang increase sa expense ay debit. So, baliktad sila. So, again, ano po yung una natin technique? Tandaan nyo na lang kung sino yung kanyang patapat. Di ba? At tandaan nyo rin na ito yung kakampi ng equity at ito yung kakampi ng kalaban ng equity. So, therefore, baliktad yung kanyang approach. Okay? Increase yung normal na sign. Di ba? Yun yung normal balance. Kung ano po yung increase yung normal. Kasi nga, babalik ka pa rin dun sa konsepto na sa mundo, lahat po ay tumataas. Sa luwa lang ang bumababa. O, di ba? Kaya nga po, normally, increase. Increase. Yun yung normal balance. Ito yun. Okay? Ngayon, ano po yung other side? Yung decrease. Okay? So, dun sa kapaligtaran. Kasi nga, dadalawa naman yung side na yan. Ano? Kung yung increase ng asset ay debit, kasi yun yung kahanay niya, yung other side niya, yun naman yung decrease. Kaya po dito sabi, decrease in asset is credit. Kasi nga, hindi niya kaalain. Nandun sa kabila. Ganon din sa liabilities and equity. Okay? Liabilities and equity nasa credit. Tawa po ba? Ay kapag ka-decrease, therefore doon pa sa kabilang side. Kaya yung decrease in liability and equity ay debit. Same goes true. Kung kakampi ng, ng equity ang income, therefore, kung ang decrease in equity ay debit, ang decrease in income ay debit din kasi magkakampi nga sila. Okay? Well, yung expense naman ay kapaligtaran niya. Okay? So therefore, kung ang decrease in equity ay debit, ang decrease in expense ay credit naman kasi nga magkapaligtad nga sila. Okay? Naiintindihan po ba when we try to correlate with the accounting equation, the effects increase and decrease. Now, ano ba po yung ibang mga techniques? Okay? Yung iba, okay, tinatawag yung isang pangalan ng babae, si Alice. Yan. Sino naman si Alice? Si Alice. Okay? Si Alice, asset, liabilities, income, medyo binaliktad ng konti ano, hindi po na pagsunod-sunod. Ganun talaga pag gumagawa ng mnemonics, nire-rearrange mo. Alice, C. Ay, sir, walang C. Eh, yun po ba yung ano? Ito po ay tsaka E. Okay? Ang ibig ko sabihin, itong C na to, 
siya po ay itong equity. Kasi ang other term for equity is what? Ka? Vital. So, mahirap kasi yung dalawang E. So, ang ginawa nila, okay, yung, yung, ano, yung equity, ginawa nila ng capital. At itong expenses, okay, automatically, siya na yung letter E dito. So, kung magagawa sila ng mnemonic, alis naman. Ano naman po yun? Itong tatlo yung magkakasama. At itong dalawa naman yung magkasama. Okay, so, patapos ito na kayo, okay, tapos ito yun. Mm -hmm. Itong dalawa, yung increase nila ay debit. Itong tatlo, yung increase nila ay credit. Di ba ganun? Ito tatlo ang increase nila ay debit. Okay? At itong dalawa, ang, increase, ang decrease nila ay credit. So ulit, dahil nasa taas ito, okay, debit, credit, debit, credit. Di ba? Parang ganun. So increase itong dalawa, debit. O okay, decrease nila, credit. Itong isa naman, credit ang increase, ang decrease naman ay debit. So increase sa yung nasa taas, decrease sa yung nasa baba. Kung gusto nyo naman ay yun yung tandaan. Okay? So, yun naman po yung isa. Basta ang sabi nila, yung dalawang magkalayuan na kayong tatlong nasa sa loob naman yung sa piling. Okay? Pero yung pinakang sikat na ginagawa po nung karamihan para matandaan yung rules of debit and credit niyan, nagkakaroon sila ka ng left at saka ng right. Now, which is, ito na nga po yung debit at ito na nga po yung credit. Okay? At tinataanda nila yung pananda naman na sa halip na si Alice, ang ginagamit naman nila ay si Dea. Sino si Dea? Si Dea Lur. Ano si Dea? De dealer. O, di ba? Dealer. Okay? Ano naman po yung dealer na yan? Okay? D. It stands for uh, dealer. Uh, asset. Okay? Expense. Drawings. Ito, liability. Equity. And revenue. Kung gusto niyo naman po niyan yung tandaan, si dealer naman. Ano po yung mga yan? Okay? Asset expense. Kung nasa left ka, ibig sabihin, yun yung normal balance, yun po yung increase. Okay? Well, ito naman credit, ito po yung normal balance dito. Hindi siya pwede increase din dito. Kung nasa side ka na to. Okay? Normal balance nga eh. Kung sakaling nung kasakapaliktaran, automatically, yun yung decrease mo. Okay? So, ibig sabihin ito, whenever there is an expense and asset, automatically, nag increase yung mga yan. Ay, sana na itong drawings. Hindi pa siya masyadong mapag-uusapan ngayon. Basta't siya po yung parang kabawasan dun sa ano, dun sa capital. Pero sa kanya, tandaan nyo na lang na may isa pang pangalan na tinatawag na drawings. Debit din ang kanyang normal balance. Kasi sabi dun sa dealer. Okay? At ito namang kabila, yung right, yung dealer na side, yung ler na side. Liability increase po ay nasa credit. Therefore, ito yan, in, ito na nga yun. Equity naman, ang increase niya nasa credit din. At ito namang revenue na to. Ano naman yung revenue na yan? Okay? Revenue, other term niya nga, dun sa isa nating napag-usapan is income. So therefore, yung mga yan, automatically, pag nasa credit, sila ay increase. Pag nandun sila sa kabila, and sila naman ay decrease. Okay? So, ano pa? Ano pang mnemonic sa atin? Wala na po akong alam. Okay? Actually ako, hindi ako gumagamit nito. Hindi din ako gumagamit nito. Okay? Ang ginagamit ko ay ito. Kasi mas ramdam ko na ito nga kasi yung accounting equation, yung una kong pinapanggit. Pero at the end of the day, kahit ano pang gamitin mo, kahit wala kang gamitin, basta ang punto, okay, pag nag-accounting ka, hindi po ito memorization, ano, memorization course. Yun naman ang maganda sa, ano, sa, sa accounting, hindi siya nagme-memoria. Meron ka lang lima na state, na sentence na may memoria hindi ito. At alin po yun, ito. Pag hindi mo kayang memoria hindi ito, isa puso. In a sense tayo, pag nakakita ka ng plus, automatically na cross yun po ay plus. Pag nakakita ka ng debit, automatically increase in asset yun. Di ba? Yung mga ganun. Pag siya nag-automatic at hindi ka nagkakamali, makakasorpay pa dito sa accounting. Pero again and again, the rules of de ano, debit in credit has no deep, ano, deep meaning. You just really have to memorize whether you like it or not. At tinulungan lang po kita, bahala ka na kung ano nang gusto mong gamitin na, na technique. Okay? So maraming salamat po at yun lamang at sana mayroong pang natutunan.